Cześć wszystkim, jest 1 sierpnia, godzina 10.40. Ja znajduję się w południowej Szwecji, a dokładnie na kontynentalnym wybrzeżu Cieśniny Kalmarskiej, jakieś 7 km na północ od miasta Oskarshan. Na wschód ode mnie rozciąga się wyspa Eland, bardzo piękna i bogata historycznie wyspa, na którą można przejechać sobie mostem długości 6 km. Tymczasem ja dziś wybieram się na inną wyspę. Jest to mała wyspa leżąca po środku tej cieśniny. Nazywa się Bla Jungfrun, czyli w tłumaczeniu na polski Błękitna Dziewica. Do mojej wyspy mam około 16 km. To jest mniej więcej tyle co z Gdyni na Hel. Mogę też posiłkować się na trasie wyspą tą. Mam do niej około 5 km, czyli jest tak w jednej trzeciej dystansu. To tak, jeżeli zapragnąłbym po prostu odetchnąć na stałym lądzie, ale wstępnie będę kierował się prosto na nią. Pogoda idealna, 22 stopnie, wiatr chwilami maksymalnie 4 węzły, flauta na morzu. Eee, o, jako ciekawostkę mogę dodać, że między tymi tutaj blisko dwoma wysepkami pływają sobie choczki, chociaż pewnie ich nie nagram w tej odległości. Ok, dobra, ja się pakuję o wyspie, opowiem więcej w trakcie drogi, także do zobaczenia dalej. Jestem już na wysokości tej mojej pomocniczej wysepki, z której nie skorzystam, ponieważ idzie wszystko świetnie. Płynę około 35 minut i już zrobiłem te 5 km. Fajnie, jest perfekcyjnie. Jest tak cicho, że słyszę rozbijające się fale na tej wysepce, mimo że jest ode mnie oddalona jakieś nie wiem, 700 metrów, co najmniej. Pięknie, jest pięknie. Bla Jungfrun ma kształt kopuły o średnicy 1 km i wysokości 86 m. Zbudowana jest z błękitnego granitu, bardzo cenionej skałę przewodniej, a swój obecny kształt zawdzięcza cofającemu się lodowcowi. Wyspa ta jest legendarnym miejscem w folklorze szwedzkim i od setek lat uznawana jest za przeklętą. Każdego roku w Wielki Czwartek zlatywały się bowiem na nią czarownice z całej Skandynawii, by wraz z samym szatanem świętować na niej swój szabat. W XVI wieku biskup i kartograf Olaus Magnus, umieszczając wyspę na swojej mapie, przestrzegał marynarzy przed zbliżaniem się do niej, gdyż wywołuje to natychmiastowe nadejście sztormu. Wyspę odwiedził również znany botanik i podróżnik Karol Lineusz i on również uznał wyspę za najstraszniejsze miejsce na Ziemi. Jest godzina 16.20, atmosfera na wyspie piknikowa, jest sporo rodzin, jachtami, łodziami, odpoczywają sobie na rozgrzanych kamieniach. E, miły akcent, zostałem przywitany brawami z racji, że dotarłem tu kajakiem, także bardzo zrobiło mi się miło. I teraz spłynąłem sobie i, i założyłem mini osadę na szybko, robię sobie jedzonko. Także zjem coś i jeszcze chwilę odpoczywam i myślę, że za jakieś 40 minut ruszam w głąb wyspy. 
muszę się połapać co gdzie tu jest I, ale już czuję, że po prostu takie miejscu wybędą że szkoda gadać, lepiej pokazać także do zobaczenia Kolejny przestąd mówi nam o tym, aby nie zabierać wyspy ani jednego kamienia, bo przynosi to cholernego pecha. I jedyne co może pomóc, żeby odczarować, to po prostu zwrócić takowy kamień z powrotem na, na wyspę. Na wyspie znajdują się dwie jaskinie a badania archeologiczne wykazały, że mogły służyć one do celów rytualnych już od epoki kamienia. Do pierwszej z nich prowadzi wąskie przejście, a sklepienie je jest częściowo odsłonięte, tak że osoby zgromadzone na skalę mogły obserwować rytuał z góry. Sam rytuał polegać miał na uderzaniu kamieniem w pionową ścianę, pod którą znajdowało się palenisko, a dźwięk uderzenia w tak nietypowej jaskini mógł robić spore wrażenie na zgromadzonych. Natomiast w drugiej jaskini badacze natrafili na kamienny tłuk oraz sporą przestrzeń z wyraźnymi śladami tarcia, co wskazuje na to, że miejsce to służyło za świątynię, w której to na kamiennym ołtarze składano ofiary bóstwom. Między dwoma jaskiniami pod skalnym nawisem odkryto natomiast niewielkie schronisko, gdzie natrafiono na ślady po obróbce kamiennych narzędzi, palenisko oraz kości zjedzonych pod. Na jednym z klipów dla Jungfrun znajduje się również tajemniczy kamienny labirynt. Nikt nie wie kiedy mógł on powstać i jakie pełnił funkcję, choć tego typu konstrukcje znane są w Skandynawii już od epoki brązu. Służyły one do różnego rodzaju obrzędów, a jeden z nich o nazwie Taniec Dziewicy polegał na tym, że umieszczano w jej centrum pannę, która oczekiwała na młodzieńca, a ten miał za zdanie ją odnaleźć i wraz z nią wrócić tą samą drogą, którą do niej dotarł. No i też koniec mojego zwiedzania zostało mi półtora godziny do zachodu słońca plus 40 minut szarówki bardzo mi się podobało polecam wszystkim ja na pewno jeszcze tu kiedyś wrócę także pozdrawiam do zobaczenia cześć you